Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong isa sa napakagandang program na alam ko na matagal nyo na nire-request sa akin. This program only requires low IELTS, low proof of funds, high school graduate, pwede kang makapasok dito, at one year experience. Ito nasa likuran ko. Yan yung Art Gallery of Alberta. Ipapasyal ko kayo dyan sa loob niyan. Tara! AGA is currently closed. Uy. Nakasarado pala yung Alberta Art Gallery. Sasama ko sana kayo dun eh. Uh, dito na lang siguro tayo. Ito yung Churchill Square Churchill Square Di ba? <laughs> Ang design pala to Nakalagay Transformation, Promise and Wisdom Sharon Rose, Kutney and Jason Simington Ito yung City Hall ng Edmonton. <laughs> wala lang, wala, wala lang magawa. <laughs> okay, wala, wala kasi nag skating eh. Oh. Inaabangan ko sana kung may mag skating dyan. Dito. Doon sa mga kababayan nating high school graduate with one year of experience as butchers, long haul truck drivers, food and beverage servers, licensed practical nurse, psychiatric nurse, registered nurse or caregivers, at marami pang iba ng mga low skills. Ito na ang pagkakataon natin mga kababayan sa program na ito which is the Atlantic Immigration Pilot Program. Kaya kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ang mga pinag-uusapan namin dito is tungkol sa trabaho, opportunities at iba't ibang ways kung paano kayo makakapunta dito sa Canada. So please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa latest news, latest happenings at syempre malaman nyo na rin ang buhay namin dito sa Canada. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo once na may bago akong video na in-upload. Kagaya nito kasi sayang! at baka ma-miss out nyo. Ang kagandahan po sa programang ito is this only requires a high school diploma at kailangan mo lang ng one year of experience, low skills, low uh, proof of funds, at low din ang requirements pagdating sa English language test. So lahat po ng low, siguro naandito na sa programang ito. But just like any other programs, at alam nyo na po ito kung regular kayo na taga-subaybay ng aking channel na ang mga immigration programs dito sa Canada, isa lang ang very challenging. And what is that? is to find an employer. Pero dito po sa programang ito, meron po kayong matatarget ng mga employers kasi papakita ko po sa inyo yung listahan ng designated employers kaya mas malaki ang chance natin na makakuha ng trabaho kasi targeted po ang magiging pag-apply natin. And alam ko po na yung mga subscribers ko ay well equipped na pagdating sa paggawa ng resume kasi napag-usapan na po natin yan noong nakaraang video. Ngayon, kung bago pa lang po kayo at hindi nyo pa po napanood yung video yan, ilalagay ko po yung link dito sa video ito para mapuntahan nyo po yung, yung video na ginawa ko on how you can make a professional resume and some of the tips kung papaano makahanap ng employers using jobbank.gc.ca. So ilalagay ko po yung link ng dalawa dito sa video ito. Puntahan na po natin yung programa na i-discuss ko sa inyo step by step yung procedure 
kung papaano tayo makakapag-apply for this program. Meron lang po itong 3 easy steps na sasabihin ko sa inyo. Ang step 1 po is to find if you are eligible. Ang step 2 is find a job. And step 3, submit your application. So, yung eligibility criteria for intermediate skilled workers Atlantic Immigration Pilot. Yung po yung i-discuss natin. Kasi meron pong tatlong programa under this pilot which is first, Atlantic High Skilled Program. Second is Atlantic Intermediate Skilled Program. And third is Atlantic International Graduate Program. Pag-uusapan po natin yung nasa gitna which is Atlantic Intermediate Skilled Program. Now to find out if you are eligible, you have to have a one year of continuous work experience. Hindi po kasama dito sa work experience na to yung self-employed. Nakalagay po dito, in the last three years, you must have worked at least 1,560 hours. This is how many hours you would have worked in one year if you work 30 hours per day. And ito po yung guidelines kung paano nyo i-compute yung inyong hours of working. Pero para po simple lang, yung continuous na one year experience para sigurado tayo na pasok tayo. At ito po dapat yung ating work experience. Option 1, you have work experience under the National Occupational Classification NOC Skill Level C. Kung hindi po kayo sigurado dun sa skill level nyo, i-click nyo lang po yan, yan link na yan, at i-type nyo po dun kung ano yung work experience nyo at lalabas po dun kung anong class experience kayo. Now for this, kailangan lang po is skill level C. NOC skill level C is a type of job that usually requires a secondary high school education and or job specific training such as kung kayo po ay industrial butchers, long haul truck drivers, food and beverage servers. Option number two, you have work experience as one of the following as registered nurse or registered psychiatric nurse. Second, as a licensed practical nurse. And ito din po, kung nakahanap po kayo ng employer, nabigyan po kayo ng job offer, as a nurse aid, orderly or patient service associate, skill level C din po ito, a home support worker, skill level C. Ito po, Puntahan po natin yung skill level C na sinasabi na may code na 4412. Click lang po natin yan at itatype po natin dito. I-click lang po natin yung search by para mahanap natin yung search by NOC code. Click natin yan at ilagay po natin yung code na 4412 para malaman natin. And then click search at eto po. So, yung under sa 4412 na code ay na andito po. Attendant for persons with disabilities. Home care. Second, family caregiver. Home support worker. Yung mga nagtatanong sa akin na mga housekeeper. Na andito po. Live-in caregiver for seniors. Personal aid. Home support. Personal care attendant. Home care and respite worker home support. Yan po yung NOC code 4412. Ngayon, kung nabanggit ko yung inyong work experience, pagkakataon nyo na to mga kababayan, alam ko na hinihintay ninyo ito. Pagdating naman po sa education, ang kailangan lang po dito is high school diploma. Nakalagay naman po dito, you must have one of the following. Ilagay na lang po natin yung pangalawa kasi yung una po na nandun is Canadian Secondary High School. Yung pangalawa po, sinasabi dito, a foreign degree, diploma, or certificate equal to Canadian credential, you need educational credential assessment report. So, kahit po high school graduate tayo, may diploma tayo, kailangan pa rin po nating ipasok sa educational credential assessment. Next po na ito, madalas kinakatakutan ng iba nating mga kababayan ay yung IELTS. Meron pong required na IELTS dito pero yung required lang po is CLB equivalent to 4. 
So, I else po ay 4 in all aspects in writing, reading, listening, and speaking. Now, nakalagay po dito, send us your results with your complete application. If you don't include them, we will not process your application. Kaya make sure po na kompleto yung requirements natin, i-review natin yung kung ano yung mga kailangan para masigurado natin na kompleto yung documents natin bago natin i-submit. So after the language testing, required din po dito ang proof of funds o yung tinatawag natin na, na show money. So, ang proof of funds po dito is mababa lang. Tingnan po natin kung magkano ha, nakalagay dito, learn how much money you should have. I-click po natin yung link na yan at mabubuksan po dito yung proof of funds, skilled immigration, Atlantic immigration pilot. Ibaba nyo lang po. Makikita nyo po yung table dito. Ngayon, i-scroll nyo lang po papunta sa, ano ba to? Left. Papunta sa left. Nakalagay po dito ha. For funds required kung solo lang po kayo na pupunta dito sa Canada 3,240 Canadian dollars ang kailangan nyo pundalin kung kasama nyo po si Mrs. dalawa po kayo 4,034 ngayon kung may anak po kayo tatlo po kayo 4,959 Canadian dollars and so on and so forth. So, reviewin nyo po ito at ihanda nyo na po yung sarili nyo para dito sa proof of funds na kakailanganin. So, step number 2 po is to get a job offer. Ngayon, ipapakita, ibibigay ko rin po yung link nito kung saan makikita nyo yung mga designated na mga employers. You must receive a job offer from a designated employer in Atlantic Canada to participate in the pilot at naandito po nasa baba to see a list of designated employers participating in the pilot check the provincial websites ng New Brunswick Newfoundland and Labrador Nova Scotia Prince Edward Island for example po i-click natin po itong Newfoundland and Labrador Pag clinic nyo po yan, lalabas po dito. Ayan, mga kababayan, no? Yung mga designated na mga employers. So, na ito po, madami. Ang mga designated employers dito, makikita nyo po dito. This is the first page of 35 pages of designated employers. Ayan, mga kababayan. Ngayon, pagpunta nyo po sa jobbank.gc.ca, hahanapin nyo na po itong mga employers na ito doon para kung sakali meron po silang job opening eh puntahan na natin at applyan na po natin at dahil marami-rami na tayo naku mag-uunahan kayo malamang mag, baka magkaubusan to ng mga employers kaya bilis-bilisan nyo na po mga kababayan <laughs> and the last thing that you have to do step number 3 is to submit your application once completed. Pero mga kababayan, ito ang katanungan ng marami sa atin. Sir, magkano po ba ang gagastusin? Bago ko po sabihin sa inyo yung gagastusin, kasi baka mabigla kayo, sir, mahal naman yan. <laughs> ito po ang reality. Lahat po ng naging permanent resident dito sa Canada ay nagbayad ng fee na ito. Not unless, ayaw nyo po maging permanent resident. So, that means to say na kung talagang gusto nyo magstay dito sa Canada, magbabayad din po kayo eventually ng permanent residency, ng permanent residency fee at ng citizenship kung gusto nyo maging citizen. Nasa sa inyo po yan. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo para maging handa kayo do sa babayaran nyo. Gusto ko lang pong i-reiterate, lahat po ng Filipino na naging permanent resident dito ay nagbayad ng fee para maging permanent resident. At unless, inisponsoran po kayo. Eh di syempre, either yung asawa nyo ang nagbayad. Pero may, may binayaran pa din. At ito po naman, ay huwag kayong matatakot na magbayad dito kasi magbabayad po kayo is sa cic.gc.ca sa Government of Canada po. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan na Ito po ang fee for this program. 1,300 
25 Canadian dollars po ang inyong babayaran. Ang processing time po is 6 months. Ngayon, ito po ang maaaring katanungan ng iba at pinapangambahan ninyo na maaari is, Sir, pag nagbayad po ba ako ng fee, pwede ko po ba itong ma-refund? Eh, tanungin po natin mismo yung CIC.GC.CA para sila po mismo <laughs> Ang sumagot sa inyo, nakalagay po dito, my application was refused, can I get a refund? Sabi po nila, in most cases, no. Your application fees can be refunded once we start processing it. There are some exceptions. And what are those exceptions? When an application is refused or withdrawn, we will refund the right of permanent resident fee or residence fee. So yan, yeah, malinaw mga kababayan. Pwede pong ma-refund kung sakaling na-withdrawn or na-refused yung inyong application. So I hope na may natutunan kayo for today at nabigyan kayo ng at least uh, idea kung paano mag-apply for this program. Ngayon, kung meron po kayong katanungan dito sa ating diniscuss for today, don't forget to leave a comment below and konting patience. Kasi pag minsan po, syempre nasa trabaho po tayo, hindi ko po agad kayo nasasagot. Huwag po sana kayo magdamdam at uh, pinipilit ko po in all my uh, ability para masagot ang inyong katanungan. At bago tayo mag-end, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kababayan. Unahin ko na itong comment ng isa nating kababayan because this caught my attention. Nakalagay po dito from Miss Elena B. DIY application from Pinas. Totoo ito talaga. You can mga kababayan. Kailangan lang may pang-finance ka. Meron 23 year old na Pinay nag-rent sa akin ng room dito sa Calgary. Ganon nga daw ginawa niya, wala pa daw isang taon from filing the application dyan sa atin, ibig niya sabihin sa Pilipinas, nakapunta na siya dito sa Calgary Valley Work Student Visa siya. Kailangan niya naka-enroll sa college dito ng ilang units at the same time, dapat may work siya 20 hours a week. So kung gusto niyo tanongin si Miss Elena B, doon sa mga nagtatanong kung magkano ang renta yan, no? Nag-comment siya dun sa success strategy, paano makapunta sa Canada. Salamat Miss Elena B sa iyong comment. Uh, this will inspire a lot of our subscribers na magkaroon ng lakas ng loob na talagang itry yung do-it-yourself. Now, shoutout na tayo sa ating mga regular subscribers. Si Wilbert Patalod Aquino, Joseph Abalos. Ruby Pigao, kay Imelda De La Cruz, si Will and Les, first ba ako hindi ah, <laughs> Erica Catan, Alvin Aldave, Jan Glenn Ortinero, Benzon Anime TV, kay Diil Tumula, kay Lisa Ramos, Mariel Joyce De La Cruz, J. Ann Panganduyon, Dan Karts, Raylene Aubrey, Asma Smiles. Kay Juvelin Mania, Rugon TV, Imelda Rodriguez, at Erica Desa. At hi sa mga kababayan natin uh, dito. Meron tayong mga kababayan. Inilista ko kung nasaan saan sila. Meron tayong mga kababayan na uh, subscriber ko from Croatia, Cyprus, France, Italy, Greenland, North Carolina, New Zealand at saka Germany. Salamat po sa inyong mga suporta at sa patuloy na panonood sa aking channel. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, marami pang trabaho, maraming opportunities at iba't ibang tips na isi-share ko sa inyo. I will see you on my next video. Papay na, paalam na. Ay, hindi ko pala ako.